সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকত সকল শিক্ষার্থীদেরকে স্বাগত জানিয়ে আজকের পর্ব শুরু করছি যে সকল শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা দু হাজার উনিশে অংশগ্রহণ করবে তাদের জন্য আজকের আয়োজন আজকে তাদের জন্য থাকবে ইংরেজি বিষয়ের সিন এবং আনসিন সাজেশন অর্থাৎ কোশ্চেন নং এক থেকে আট পর্যন্ত যেগুলো উপরে থাকবে সেই সিন এবং আনসিনের উপরে আজকের মূলত ভিডিওটি অর্থাৎ আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিন এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ আনসিন আজকের ভিডিওতে সাজেশন আকারে দিব তো আশা করি এই সিনগুলো যদি মানে তোমরা কমপ্লিট করো তাহলে তোমরা রবিবারের যে পরীক্ষা সতেরো তারিখের যে পরীক্ষা সে পরীক্ষায় কমন পাবে আর আনসিনগুলো আসলে কমন পড়ে না তারপরও আনসিন আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ আনসিন বাছাই করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এর মধ্যে থেকে হয়তো কমন পড়েও যেতে পারে তো আনসিন মানেই তো আনসিন তো সেই ক্ষেত্রে অপরিচিত কোন একটা সহজ ভাষায় গল্প থাকবে তো শুরু করা যাক দেরি না করে প্রথমে যে গল্পটি আজকে রেখেছি সিনে তা হলো ওয়ান ফোরটিন ডিসেম্বর আওয়ার ক্লাস ওয়েন্ট ওয়ান এ ফিল্ড ঠিক আছে তো বিষয়টা হলো এটা কি চোদ্দই ডিসেম্বর আমাদের ক্লাস গিয়েছিল একটা ভ্রমণে গিয়েছিল বিজি এস টির পড়ার একটা অংশ হিসেবে এই একটা প্যাসেজ ফরটিন ডিসেম্বর এর পরের যে প্যাসেজটা অর্থাৎ দুই নম্বরে যে গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেজটা রেখেছি আমি সেটা হলো হোয়াট ফুড ইজ গুড ফুড প্যাসেজটি হোয়াট ফুড ইজ গুড ফুড এরপরে তিন নম্বরে যে প্যাসেজটি রেখেছি তা হলো এ পার্সনস বার্থডে ইজ এ স্পেশাল ডে তিন নম্বরে হলো এ পার্সনস বার্থডে ইজ এ স্পেশাল ডে তার মানে এই তিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে আছে মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট ইজ কিশোরগঞ্জ মাই হোম ডিস্ট্রিক্ট ইজ কিশোরগঞ্জ তারপরে পাঁচ নম্বরে যেটা আছে লাস্ট জানুয়ারি আই ওয়েন টু এ কাপ কম্পোরি এটা অর্থাৎ লাস্ট জানুয়ারি আই ওয়েন টু এ কাপ কম্পোরি তারপরে ছয় নম্বরে আছে গুরুত্বের দিক থেকে সীমা ইজ অ্যাট হোম টুডে মানে আজকে সীমা বাসায় আছে এটা তারপরেটা হলো বাবুল অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি লিভ অন দ্য আইসল্যান্ড অফ মানে দুবলার চর অর্থাৎ এটা হলো মানে সাইক্লোন আইলার যে গল্পটা ওইটা বাবুল অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি তারপরে যেটা রেখেছি সেটা হলো ইটস এ বিউটিফুল স্প্রিং ডে ইটস এ বিউটিফুল স্প্রিং ডে এটাও গুরুত্বপূর্ণ এটা গত বছর হয়তো পরীক্ষায় আসছে কোথাও কোথাও তো দেখা যাচ্ছে যে আবার এবছরও আসতে পারে কোথাও কোথাও তারপরে ওয়ান ডে এ হ্যার অ্যান্ড ওয়াজ ওয়াকিং অর্থাৎ খরগোশ এবং কচ্ছপের যে গল্পটি সেটা এরপরে সর্বশেষ আমি আট নম্বরে যে প্যাসেজটি রেখেছি সেটা হলো এ লং টাইম অ্যাগো হোয়েন রাজু ওয়াজ ইন ক্লাস ফাইভ অর্থাৎ রাজু যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে এটা মূলত এই দশটা প্যাসেজ আমি এবারের সান সিন প্যাসেজের জন্য রেখেছি এই দশটা থেকে ইনশাল্লাহ কমন পড়বে তার মধ্যে গুরুত্বের দিক থেকে প্রথমগুলো প্রায় ফাইভ স্টার করে প্রথম চারটা তারপরে গুলো ফোর স্টার তারপরে থ্রি স্টার এভাবে করে অর্থাৎ দশটাই গুরুত্বপূর্ণ দশটা প্যাসেজ পড়তে বেশি সময় লাগবে না তোমাদের আগেই পড়া আছে জাস্ট রিভিশন করবে এই দশটা সিন প্যাসেজ পড়লে ইনশাআল্লাহ কমন পাবে আর একটা দেখে নিতে পারো সেটা অলিম্পিক গেমসের যে প্যাসেজটি আছে আর একটা আছে সৈকত ইসলাম এই দুটা আচ্ছা না দেখলেও হবে এই দশটা দেখলেই হবে এরপরে আসি আমি আনসিন প্যাসেজের তো আনসিনে কি রেখেছি আমি একটু দেখি আনসিনগুলো আসলে মূলত আনসিনই তো এই প্যাসেজগুলো তোমরা দেখা যাচ্ছে যে নবদূত টেস্ট পেপারে হয়তো পাবে নবদূত আছে তো নবদূত থেকে হয়তো পেতে সুবিধা হবে তাহলে খুঁজে পাবে বা বিভিন্ন স্কুলে এসেছে এবারে যে ফাইনাল পরীক্ষা হয়েছে ভালো নাম করা স্কুলগুলোতে সেখানে এসেছে প্রথমটাই আছে ইট ওয়াজ এ হটস আমার ডে এ ম্যান ওয়াজ পাসিং থ্রো এ ভিলেজ অর্থাৎ ক্যাপ সেলার আছে একটা গল্প আছে ক্যাপ সেলার অর্থাৎ তো যে টুপি বিক্রেতার যে প্যাসেজটি আছে সেটা হলো প্রথমে রেখেছি তারপরে দুই নম্বরে আছে ওয়ান্স আপন এ টাইম দ্য লিভ এ ফার্মার অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ অর্থাৎ একদা এক কৃষক এবং তার ওয়াইফ বাস করত অর্থাৎ তাদের একটি হাস ছিল যে স্বর্ণের ডিম পড়ত ওই গল্পটি তারপরে ওয়ান ডে এ লায়ন ওয়াজ স্লিপিং ইন দ্য ফরেস্ট অ্যান্ড এটা হলো একদা এক জঙ্গলের ভিতরে দেখা যাচ্ছে একটি সিংহ ঘুমাচ্ছিল তখন কিছু ইঁদোর এসে তাদের মানে ডিস্টার্ব করতেছিল এটা তারপরে এটা হলো ইট ওয়াজ এ হর্ট স্যামেটি ক্রো ওয়াজ ভেরি থার্সটি অর্থাৎ একটা তৃষ্ণার্থ কাক চারদিকে পানির জন্য ঘোরাঘুরি করছিল পানি খুঁজছিল এটা 
তারপরে ওয়ান্স দেয়ার লিভড এ ভেরি ক্লেভার ফক্স ইন এ জঙ্গল অর্থাৎ বনের জঙ্গলে একটা খুবই চালাক শিয়াল ছিল হঠাৎ একদিন টেপে পড়ে তার পিছনে লেজ হারানো যায় তারপরে সে ডেকে অন্যদেরকেও বলে যে তোমরা লেজ কেটে ফেলো এই গল্পটি তারপরে গুরুত্বপূর্ণ আছে ওয়ান ডে টু ফ্রেন্ডস ওয়ার ওয়াকিং থার্ড এ ফরেস্ট অর্থাৎ দুই বন্ধু জঙ্গল থেকে হাসছিল তখন এটি মধ্যে এক ভাল্লুক আসলো সে ভাল্লুকের গল্পটি তারপরে দ্য নেম অফ আওয়ার কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ নিয়ে একটি আনসিন যেটা তোমাদের টেস্ট পেপারে আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের লোক সংখ্যা কত আয়তন কত এটা নিয়ে তারপরে রেখেছে মিস্টার জামিলা আক্তার ইজ এ শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট মিসেস জামিলা আক্তার ইজ এ শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট এটা তারপরে আমরা সব অ্যাসিস্ট্যান্টের পরে যেটা দেখব সেটা হলো সব অ্যাসিস্ট্যান্টের পরে আমরা দেখব দ্য লিভ ডে উড কাটার ইন এ ভিলেজ অর্থাৎ এক কাঠুরে জঙ্গলের ভিতরে নদীর ধারে কাট কাটতে গেল তার কাঠুরেটা নদীর ভিতরে পড়ে গেল তারপরে এক আগন্তুকে সে সেটা ফেরত দিল অর্থাৎ সততার পরিচয় দেখল তারপরে এটা আছে দ্য লিভ ডে পোর বাট ওয়ার্থি ফার্মার উইথ শর্ট ইনকাম অর্থাৎ একজন কৃষক ছিল তার পরিবারে কিছু সময় তার পাঁচ ছয়টা সন্তান ছিল এবং তার ওয়াইফ ছিল তারা বসবাস করত তার ইনকাম ছিল খুবই কম এই ইনকাম দিয়ে তার সংসার চালানো কষ্টকর হতো এই গল্পটা এটা বিভিন্ন আইডিয়াল মতিঝিল স্কুল বা অন্যান্য স্কুলও আসছে তো এটা আম করতে পারো এই দশটা আনসিন প্যাসেজ করলে দেখা যাচ্ছে হয়তো বা কমন পড়তে পারে এছাড়া দু হাজার সালে যে কোশ্চেন আসছে বিভিন্ন বোর্ডে যে আঠারো সালের কোশ্চেনগুলো দেখবে সবগুলো কোশ্চেনই দেখবে তাহলে হয়তো কমন পড়বে এই সিন এবং আনসিন এই পর্যন্তই এরপরে নেক্সট ভিডিওতে আমি ডাব্লিউ এস কোশ্চেন শর্ট কোশ্চেন এবং রিয়ারেন্স এগুলো দিব তো পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো আল্লাহ হাফেজ